Saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera clase de análisis fundamental. Eh, todavía faltan muchas clases más mientras estamos desarrollando la valoración de la empresa que elegimos como ejemplo para poder llenar el formato de valoración. Eh, hay que tomar en cuenta que muchas veces no vamos a encontrar el nombre tal como está en el formato de valoración y el estudiante debe buscar en una plataforma que es muy amigable, que se llama Google, cuál es el nombre que se le da también a esa, a esa partida. Ejemplo, hay veces que lo podemos conseguir como revenue, eh, por ejemplo, el ingreso, tal como ya lo, como lo explicamos la vez pasada, el, por la venta, por la, los ingresos por venta de productos y servicios, también se le conoce como eh, gross neto, también como por ejemplo podemos ver en el caso de Coca-Cola, que también lo tiene de esa manera. Entonces, chicos, la tarea que tienen ustedes probablemente es buscar cómo también le aparece, o cómo se llama, o, o, o cuál es el nombre que le da justamente a esa, a, esa, a esa partida. He visto, por ejemplo, también que han tenido dudas como que, hey, en un lado me aparece la depreciación, y en otro lado me aparece la amortización. Claro, si no te la, pones, no te la colocas junta, agarra, suma las dos, tanto la depreciación y la amortización, y la colocas dentro de la partida de depreciación y amortización. Entonces, de esa manera vas a tener el valor. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, hoy vamos a llenar la segunda parte, perdón, de la, de la parte de, de, del, del formato de evaluación, pero la parte financiera que tiene que ver con el cash, ¿verdad? En el, perdón, con el balance sheet. Perdonen, ¿ok? Que ahí está metido el cash. Eso es lo que quiero decir. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que hago? Bueno, ya yo vengo, ya yo tengo acá abierta cada una de las, de los, de la, de los 10K que bajé de la página de la SEC y lo que tengo que es complementar justo todas estas celdas para que me diga si la empresa eh, a nivel histórico va aumentando su efectivo o va disminuyendo su efectivo. Para mí eso también es importante. ¿Ok? Entonces, ¿A dónde me voy? Si yo, yo tengo el, el formato abierto, el de, la, el de la SEC, yo lo que debo hacer es, como dije, que hoy, hoy vamos a trabajar con el balance sheet. Fíjense, ya trabajé la semana pasada con el statement of income y ya me paso al, al balance sheet. Fíjense, ¿okay? Recuerden que esto está compuesto de el statement of income, el balance sheet y el statement of cash flow. Esas son las tres partes eh, de financieras que puedo encontrar en un reporte de ganancias o pérdidas. Entonces, fíjense que aquí te coloca como un, un consolidado del, que está en la parte de arriba del, del, del income y aquí me coloca el consolidado del de balance sheet. ¿Qué debo hacer yo ahora? ¿Qué debo llenar? Bueno, voy a llenar los formatos que a mí se me piden, eh, la celda, perdón, que a mí se me piden allí para poder complementar este formato de valoración. Hay que tomar en cuenta que hoy solamente vamos a llenar el de balance sheet y la semana que viene llenamos el de, el de cash flow para luego pasar a la parte de valoración. Porque de esta manera el estudiante va a ir paso a paso procesando toda la información que se le va a ir dando. ¿okay? Entonces primero me voy acá al formato de valoración y yo tengo que ver que lo que yo voy a llenar, ya yo lo he llenado acá, igual se le voy a decir de dónde sale cada uno, que es el cash flow un cash equivalente o que es el efectivo o el equivalente a efectivo. Esto representa tanto el efectivo disponible como los activos de corto plazo que pueden ser convertibles en efectivo de forma inmediata. Para atender, ¿para qué es esto? Bueno, esencialmente es para atender los pagos derivados del funcionamiento operativo de la empresa. Eh, las empresas generalmente, valga la palabra, disponen de una tesorería compuesta por diversos tipos de activos. No vamos a pensar que solamente la empresa tiene el efectivo. Repito, tiene diferentes tipos de activos. ¿Cómo qué? Como letras del tesoro, tiene generalmente las empresas también, que pueden intercambiar de manera inmediata con el fin de obtener el efectivo. Ahora bien, dentro del efectivo y el, el equivalente a efectivo, que es donde las personas un poco más se traban, Ahí podemos tener activos 
que sean a corto plazo y que sean, por ejemplo, eh, que sean intercambiables a menos de 90 días. Es decir, yo no voy a tener entre mi equivalente efectivo, por ejemplo, una, un depósito a largo plazo de un año. Ese no se puede considerar un, un equivalente de efectivo. Entonces, es el dinero que dispone la, la empresa de manera inmediata para cumplir con sus compromisos. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde lo voy a sacar? Generalmente lo voy a buscar, repito, del balance sheet. Lo voy a sacar del balance sheet. Disculpen que tengo que bajar aquí. Lo voy a sacar del balance sheet. Y lo primero que me voy a conseguir es cash. Cash and equivalent. De aquí donde voy a sacar este valor. Okay. Déjame corregirlo. Okay. 4,709. Tiene razón. Disculpen, disculpen ustedes, 3,449. 3,449. Y vamos acá, el 898, igual va disminuyendo en el 2019, 898. En el 2018. 866, 866, 866, en el 2017, 2464, 2464, y en el 2016 y en el 2015, 1223, 7685, 1223, ¿qué 1223, 1223 y 7685. 7,685. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Disculpen, disculpen. Bueno, a ver. Ha estado un poco intermitente, ¿no? El tema del efectivo. ¿Okay? Ha estado un poco el tema intermitente. Aquí, fíjense, en el 2020, por lo menos por el tema de la pandemia, ¿ok? 284, después del 2021, allí... Igual me da una media, wow, de un 46%. Vamos a mantenerlo allí en un 46% y vamos en aumento. Vamos a suponer que vaya en aumento. ¿Ok? En caso que vaya aumentando un poco el tema la, del efectivo. Bueno, fíjense. ¿Ok? Eh, esto igual va a quedar grabado así como está, para que puedan ver que yo cometí un error y así también aquellos compañeros no vayan a seguir lo mismo y vayan a cometer el mismo error que yo cometí. Entonces, ya cumplimos con el tema de la, del, de la deuda, de la, del efectivo. Ahora vamos a pasar al de la deuda. A ver, ¿por qué yo solamente tomo la deuda en este caso? Porque generalmente yo coloco acá eh, una deuda que pueda representar un pago de interés por parte de la empresa. Generalmente, esta deuda que son deudas que adquiere la empresa a más de un año y... Eh, este, este tipo de deuda se hace para, para expandir la empresa o para iniciar algún proyecto, generalmente cuando es una empresa nueva. Entonces, es un compromiso que tiene la empresa que de, tiene que sacar dinero de su bolsillo para poder cumplir con el capital y con los intereses al cual le prestan este dinero. Eh, esto puede salir, venir dinero de los socios, puede venir de instituciones financieras, puede venir de participación de, de, otra, de otras empresas dentro de dentro, dentro del mismo negocio. Entonces yo tengo que ir sumando y quiero ir viendo también cómo va el desenvolvimiento de la deuda, en este caso la deuda a largo plazo. En el mismo balance sheet, aquí voy a colocar, eh, o aquí voy a buscar dónde está la deuda, en este caso a largo plazo. Fíjense, aquí me aparece una vez la deuda a largo plazo. ¿Por qué no tomo la deuda a corto plazo? Porque la deuda a corto plazo puede representar en este caso, eh, una deuda que tenga la empresa con algún empleado y esa deuda no tenga que pagar ningún tipo de interés. Por eso generalmente tomo este tipo de deuda 
de, eh, eh, y la que tal me, la suma aquí colocó que la deuda completamente a largo plazo ok eh, tú dices bueno pero aquí tienes otra, otros eh, liabilities a largo plazo bueno también si quieres sumar prácticamente esta deuda que tal esta liability esta responsabilidad que tenga la empresa a largo plazo también la puedes sumar no pasa exactamente no creas que va a haber un gran cambio como tal ok entonces yo voy a tomar toda esta deuda, tanto el 2021 como el 2019, 2020, perdón, y colocarla allí en mi, en mi, en mi, en mi planilla. Sí, estamos, vamos bien con esta, ¿sí? Correcto. Perfecto. Entonces voy a llenar aquí, comencé a llenar 35,623 y 35,197. ¿Ok? Paso a la, a la siguiente, la del 2019. La del 2019. 34,118, como pueden ver, paso la del 2017 y la del 2016, mil acá, y la última que es 2016 y 2015, 25,878 y 24,122. 25,878 y 24,122. ¿Qué me parece en la deuda? Que la deuda va aumentando, va, la empresa va sumando deuda. ¿okay? ¿Es bueno o es malo? Todo va a depender de los, de los, de los ingresos que genere la empresa. Ya yo viendo un poco acá, viendo los ingresos de la empresa, ¿cómo viene la, la empresa los ingresos? Disminuyendo, ¿verdad? Sí, me dio que un 1%. Y lo que me, me parece un poco extraño es que la deuda más bien va aumentando. ¿Okay? Ya esas son ciertas alarmas que a mí me levanta un poco antes de decidir si invertir o no invertir en una empresa. ¿Okay? ¿Qué quiero yo? Que la deuda a largo plazo también vaya disminuyendo o si va aumentando la deuda a largo plazo, tiene que ir aumentando aún más los ingresos que la empresa pueda ir generando también, que pueda ir creciendo la empresa. Porque una empresa puede crecer con apalancamiento, de eso estamos claros. Pero si los ingresos van bajando y la deuda va aumentando, repito, alarmas que se levantan, ¿ok? No podemos todavía tomar decisiones, Seguimos, ten, tenemos que seguir llenando el formato de valoración. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta hora? ¿Dudas, preguntas? Me las pueden colocar ahí en el chat y con todo el gusto yo les puedo responder la, la pregunta, ¿ok? Eh... ¿Cuál voy a llenar ahora? Voy a llenar algo que se conoce como el goodwill, como la buena voluntad, también como se le hace la traducción, y el goodwill no es, no es, algo, no es algo físico como tal, es, o, o tangible, sino es un concepto que genera ingresos para la empresa. ¿okay? Por ejemplo, cuando una empresa está a la venta y la cantidad del precio es superior al valor de la verdad de la empresa, ejemplo, una empresa está en venta en 100 mil dólares, pero el, el verdadero valor son 50 mil. Esa diferencia es lo que se conoce como el goodwill. Al tratarse de un activo intangible que genera ingresos para la empresa, eh, el goodwill se puede tomar en cuenta como es una, la marca que está registrada, el capital intelectual, la cartera de clientes, la credibilidad en el mercado que tenga la empresa. Todo eso representa el goodwill. Y esto también lo puedo conseguir en el balance sheet. Acá, fíjense. En la parte superior, acá puedo conseguir el goodwill. ¿sí? Lo, que, lo que se le conoce en Sudamérica como el fondo de comercio. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Entonces, aquí el goodwill, aquí sí, lo voy a encontrar siempre en el balance sheet, 2782, 2773. 2782, 2773. Paso al 2019. Dos mil Ya sé por qué no miro bien. 2677. Aquí lo tenemos. Paso luego al 2018. 2331. Aquí ya lo noté. Paso al 2017. El Goodwill. 2380 o 2379 con no, no, no pasa nada, ¿ok? Con 7. 
Dice, no cambia absolutamente nada. El 2016 y el 2015, pueden ver el 2336 o 2516. 2336 y 2516. Aquí puedo ver que el goodwill ha ido en aumento en una media de un 2% y la proyección que me coloca es eso, justamente una proyección de un crecimiento de un 2%. La deuda de largo plazo también me la va a ir aumentando a un 7%, 7 en promedio anual. Y aquí le coloqué que el cash flow, esperemos que se... Aquí yo tendría que colocar como que... Por eso quiero esperar el del 2022, ¿no? Porque mira el incremento, el incremento, el equivalente, lo que la empresa hizo en, en equivalente. Probablemente vendió, eh, vendió tiendas, cualquier cosa que aumentó el equivalente, el efectivo. También pudo haber sido eh, también endeudamiento que la empresa adquirió eh, en el 2020 porque estábamos en plena, prácticamente en plena pandemia. ¿Ok? Fíjense que el del 2021, 4,709. Entonces, bueno, esperemos que la empresa vaya aumentando su, su efectivo. ¿okay? Eh, hay algo que es importante también que se que coloca generalmente lo que se conoce como el minority interest. También se puede encontrar en los reportes como el no controlling interest o readable con no controlling interest. Y generalmente eh, lo que significa esto es la porción de, de utilidad o pérdida o pérdida neta del ejercicio y del resto del capital contable de las subsidiarias consolidadas. Eh, es para palabras más, palabras menos, es una participación en una empresa controlada por una empresa matriz más grande. Si quiero saber si aquí hay eh, inter intereses positivos o intereses negativos. Yo estuve buscándolo en los reportes de, de, de McDonald's y no, no lo encuentran. Si ustedes no lo encuentran en el reporte que están ustedes trabajando con este nombre, lo pueden buscarle como No Controlling Interest, también le aparece. ¿okay? Y, y la última de, de, de celda que yo debo llenar acá es el Total Common Equity. Y lo que me dice el Total Common Equity es el capital ordinario, o también como se hace la traducción, de, es el monto general, el monto total de todas las inversiones de, en, en, que la empresa ha eh, realizado por inversionistas, o que la empresa ha realizado por los inversionistas. Tenemos, eh, podemos tener capital ordinario, que es incluido el valor total de todas las acciones y todos los activos que tenga la empresa. Sí me llama poderosamente la atención que cuando hace, llenamos esto, fíjense cómo la deuda sobre el equity es mayor. Es decir, la deuda sobre los fondos propios de la empresa son mayores. Otra alerta más. ¿okay? ¿Qué me habla? Del endeudamiento grande que tiene la empresa. ¿okay? ¿Sí, me ¿Sí me estoy explicando bien? Okay. O sea, ahí se pudiera decir que es mayor, o sea, o que la empresa está trabajando todo a través de deuda. La empresa tiene, se está apalancando muchísimo a través de la deuda, ¿ok? Fíjate, el ROE, que es el retorno sobre el equity, fíjate, ¿sí? El que viene de los ingresos netos sobre el equity, negativo completamente, ¿ok? ¿Eh? Yo no creo que usted invertiría en una empresa que tenga esto, ¿verdad? Por más que McDonald's sea McDonald's, yo no digo que el precio no pueda subir porque yo lo que estoy buscando es valorar una empresa que, que tenga retornos o, o que el, la, el ratio del deuda sobre la equity no sea tan grande como viene siendo. ¿Sí me explico? Entonces, más bien todo lo contrario. Yo quiero que la deuda sobre la equity sea que sea números positivos y que no, la empresa no esté tan endeudada porque una empresa que está muy endeudada, muy endeudada y sus ingresos vienen disminuyendo, como ha venido pasando históricamente con McDonald's, me habla sencillamente de una alerta, de un peligro. Yo no estoy diciendo que McDonald's vaya a quebrar mañana. Por favor, no me vayan a malinterpretar mis palabras. Lo que estamos buscando es una oportunidad de inversión. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, bueno, ya yo lleno, ya tengo lleno, no solamente mi overview los factores de riesgo, si no tengo la parte ya tengo la parte financiera el statement of income y tengo también lleno es lo que se conoce como el, el balance sheet ¿sí? ya tengo lleno el balance sheet ¿sí? entonces la semana que viene vamos a llenar el 
cash flow, que vamos a colocar el CAPEX, vamos a poner los dividendos que, que se paga la empresa. Creo que esos son dos nada más que hay que llenar para la semana que viene. Lo podemos hacer este viernes sin ningún problema. Y ya yo junté aquí los reportes, los copiar y pegar los reportes, para que sencillamente, si no tengo que irme a la página de la SEC, si no, me voy, lo doy clic directamente y me abre el reporte en la computadora. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta de lo que hemos explicado hasta hoy? Ya hemos llenado gran parte del formato de valoración. Solamente el viernes vamos a terminar de llenar el cash flow y el cash dividend pay. Bueno, voy a cerrar por acá la grabación. Muchísimas gracias a las personas que están escuchando. Voy a responder preguntas de otra cosa. Entonces nos vemos este próximo viernes. Muchísimas gracias.